Здравствуйте, меня зовут Павел, и сегодня я хотел бы поговорить про сочетание клавиш в операционной системе macOS. Сочетание клавиш – это разновидность интерфейса взаимодействия с компьютером, представляющая собой нажатие клавиш на клавиатуре, которому назначены определенные операции. Как правило, эти операции частично дублируют интерфейс меню или кнопок. Использование таких сочетаний клавиш значительно ускоряет вашу работу с компьютером и увеличивает количество возможных действий, выполняемых с помощью клавиатуры. Для начала зайдем в системные настройки. В системных настройках мы выберем пункт меню клавиатуры. Здесь в данном меню написаны все сочетания клавиш, которые только возможны, и они все подписаны. То есть если нужно вам что-то больше, либо как-то настроить какую-то из этих служб, можно зайти сюда и посмотреть, как это устроено здесь. Также мы зайдем в универсальный доступ, и чтобы вам было видно, какие клавиши я нажимаю, я зашел здесь во вкладку клавиатуры, нажал включить и поставил здесь галочку «Показывать нажатые клавиши на экране». То есть, если я нажимаю клавишу Command, вы видите ее в нижней части экрана. Если я нажму кнопку Option, или по-другому называется Alt, она тоже здесь отобразится. Также Ctrl, Shift. Ну, на этом все. А, еще функ Function. Рассмотрим самые основные. Тем, что те сочетания клавиш, которые можно очень легко запомнить и пользоваться ими чуть ли не каждый день. Я знаю, пользуюсь порядка 10 сочетанием клавиш. Это очень удобно на самом деле. Не нужно кликать мышкой, вводить ее по экрану. Ну, давайте начнем. Если вы хотите спрятать либо показать панель док, вам нужно нажать сочетание клавиш Option Command D. Пожалуйста, она исчезла. Чтобы вернуть, то же самое сочетание. Command Option D. А показать все открытые окна. Нажать нужно F9, но прежде чем ее нажимать, нужно зажать кнопку Function. Вот у нас показываются все окна. Чтобы показать все открытые окна текущего приложения, которое у вас запущено, нажимаем тоже, опять же, сочетание двух клавиш, это Function F10. Спрятать все открытые окна и показать рабочий стол Function F11. Показать дашборд Function F12. Принудительно завершить программу. Command Option Escape. Здесь мы можем завершить ту программу, которая у нас зависла. Ну, Finder – это та программа, которая всегда открыта. Ее завершить нельзя, ее можно только перезапустить. Давайте ее перезапустим. Следующее сочетание, оно очень удобно. Для очистки корзины нужно нажать Shift Command Delete. Угу. Но прежде чем нам это сделать, нам нужно зайти в Finder. То есть очистка корзины делается только вот в Finder, если, вы, если у вас открыто приложение Finder. Command Shift Delete. Вот он вам задает вопрос, очистить корзину, либо не очищать. Ну, пока нажмем «Отменить». Также можно незамедлительная очистка корзины. То есть он нам уже не задает вопрос, он все сразу удаляет оттуда. Для этого нам нужно еще зажать клавишу «Option». Для него получается 4 клавиши, да? Command, Shift, Option и Delete. Корзина очищена. Чтобы удалить какие-то файлы, либо из папки, либо вот с рабочего стола, например, вот эти снимки, да? А, нажимаем сочетание клавиш Command, Delete. Все удаляется в корзину. Чтобы спрятать приложение, нужно нажать Command, H. 
Чтобы спрятать все приложения, кроме активного, допустим, у нас еще, открываем еще текстовый редактор, и у нас вот здесь две программы. Чтобы, ну, еще какую-нибудь давайте откроем. Давайте еще откроем, например, системные настройки. Зайдем в Finder. И спрячем вот все приложения, которые у нас на заднем фоне. Option Command H. Option Command H. Option Command H. Вот, пожалуйста, они у нас все скрылись. Чтобы открыть новое окно Finder, сочетание клавиш Command N. Чтобы закрыть Command W. Чтобы создать новую папку Shift Command N, она у нас создалась, чтобы удалить Command Delete. Чтобы открыть какой-нибудь файл, давайте зайдем в изображение, открываем, к примеру, вот логотип. Сочетание клавиш Command O. Если вы сделали какие-нибудь изменения в файле, да, в программе вы работаете, то там можно нажать сочетание клавиш Command S. Файл сохранится. Если нам нужно сохранить как Shift Command S. А если нам нужно напечатать данный файл, это Command P. Чтобы закрыть ну, все окна, нужно нажать. Ну, вот у нас открыт, например, два, да, уже здесь окна в просмотре. В программе просмотр открыто два окна. А, нажимаем клавиши. Option Command W, Option Command W, он закрывает все окна. Чтобы завершить программу просмотр, ну, так как мы ее не закрыли, она у нас работает, нужно нажать сочетание клавиш Command Q, она у нас закроется. Чтобы получить информацию о данном файле, это сочетание клавиш Command I. Чтобы получить информацию о группе выбранных файлов, к примеру, вот тут два файла. Как можно выделить файлы в папке, да? Можно нажать кнопку Shift и стрелочку вниз. У вас выделится два файла. Но если файлы, к примеру, не рядом хранятся, а вот на каком-то промежутке, да? То нам нужно... Мы выбираем логотип, нажимаем кнопку Command и левую кнопку мыши выбираем копию. Вот так вот можно выбирать файлы. Чтобы дублировать файл, это Command D, сделалась еще одна копия. Чтобы создать ярлык, Command L, если мы создадим ярлык, то ну, поместим его на рабочем столе, но ну, это обычный ярлык. Чтобы же узнать, где хранится данная картинка, мы должны нажать сочетание клавиш Command R. Он откроет нам тот файл, на который идет эта ссылка. Эти сочетания клавиш, я думаю, всем э, известны, я их просто озвучу. Command I – это извлечь выбранный диск либо устройство. Command F – это найти. Command Z – отменить последнее действие. Command X – вырезать в буфер обмена. Command C – копировать в буфер обмена. Command V э, – вставить. Command A – выделить. Далее в Finder можно переключаться между видами с помощью клавиатуры. Command 1 – в виде иконок, Command 2 – в виде списка, Command 3 – в виде колонок, Command 4 – в виде Cover Flow. Если кому-то требуется подключение к серверу, это Command K. Чтобы сделать скриншоты, Command Shift 3 – это получится скриншот всего экрана. Если нам нужно сфотографировать выделенную область экрана, это сочетание клавиш Command Shift 4. Курсор мыши меняется вот на такую мишень, и мы простым перетаскиваем выделением выделяем ту область, которую нам нужно сфотографировать. Далее есть такая функция сфотографировать определенное окно. Shift 
Command Shift 4 и пробел. У нас появляется фотоаппарат, и мы выделяем ту область, которую нам нужно, то окно, которое нам нужно сфотографировать. Это Finder, вот он нам все сюда вывел. Ну вот, вот и все, что я хотел рассказать сегодня. Это основные клавиши, которые можно использовать, которые можно очень легко запомнить. Спасибо за внимание. Я появился в iTunes и опять там зарегистрировался. Так что оставляйте свои комментарии в iTunes и не забывайте про мой сайт. Он постоянно обновляется, что-то новое там появляется. Лучше, если честно, переходите на мой сайт, потому что мало ли как, вдруг меня опять выбросят из iTunes.